ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ടെൻ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പാർട്ട് ടു കാണാത്ത ഒരു പാർട്ട് ടു കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ത്രീ കാണുക പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ ആൽക്കൈനുകൾ എന്താണ് സാറ്റുറേറ്റ് ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹോമോലോഗ് സീരിയസ് അടുത്ത ഒരു ഫാമിലിയാണ് ആൽക്കീനുകൾ ഓക്കെ ആൽക്കീനുകൾ ആൽക്കീൻസ് ഇവിടെ ആൽക്കീനിൽ ഒരു മൂന്ന് വേർഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇ എൻ ഇ ഇ എൻ ഇ ഇ എൻ ഇ മീൻസ് ആൽക്കീനുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ആൽക്കീനുകളെല്ലാം നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല അവർക്ക് ഇനിയും രാസപ്രവർത്തനം നടന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ എന്നാണ് ബ്രേക്ക് ആയത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയി വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഹൈഡ്രോകാർബണുകളാണ് നമ്മൾ ആൽക്കീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് അല്ല ഇനിയും ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ചേരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആൽക്കീൻ എന്താണ് നോക്കാം കാർബൺ വൺ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് മെത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേർഡ് റൂട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇ എൻ ഇ മെത്തീൻ ഉണ്ടോ രണ്ട് കാർബൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇ എൻ ഇ എത്തീൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൊപ്പീൻ ബ്യൂട്ടീൻ പെൻറ്റീൻ ഹെക്സീൻ ഹെപ്റ്റീൻ ഒക്ടീൻ നണ്ണീൻ ഡിക്കീൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇ എൻ ഇ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെന്തായിരിക്കും ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കീനുകളായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഒറ്റക്കുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറൊരു കാർബൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ടു രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാർബൺ നമ്പർ ടു സോ രണ്ട് കാർബണുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആദ്യം ഇടുക സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അത് ആദ്യം ഇടുക എന്നിട്ടാണ് മറ്റു ബോണ്ടുകൾ ഇടാവൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടു ഇനി ചിന്തിക്കണം ഈ കാർബൺ ചുറ്റും നാല് ബോണ്ടാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ബോണ്ടായി ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് നാലെണ്ണമായി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണമായി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഈ കാർബൺ ചുറ്റും നാലെണ്ണം വേണം ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ആയി ഇപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് നാല് ക്ലിയർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരിക എത്ത് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇ എൻ ഇ ഉണ്ടോ എത്തീൻ എന്താ എൻ്റെ പേര് എത്തീൻ ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് സി എഴുതുക ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ എച്ച് എത്തണോടൊന്നും എഴുതുക സി എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക സി ടു ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക എച്ച് ഫോർ ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ സി 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 ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇടാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം മറ്റു ബോണ്ടുകൾ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഈ കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി വേണം മൂന്ന് നാല് ഈ കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓൾറെഡി ആയി ഇനി നാലെണ്ണം ഒരെണ്ണം മതി മുകളിൽ ഇടാം മുകളിൽ ഇടാം താഴെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇടാം ഈ കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരെണ്ണമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം വേണം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതേ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാം എച്ച് 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 ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ കാർബൺ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കാം സി ഡബിൾ ബോണ്
ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ ഈ കാർബൺ ചുറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണ നാല് ഈ കാർബൺ ചുറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരെണ്ണ നാല് ഈ കാർബൺ ചുറ്റും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കേട്ടോ എപ്പോഴും കാർബൺ ചുറ്റും നാല് ബോണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇടാ 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 ആ ഹൈഡ്രജനെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് എഴുതണം സി സിംഗിൾ ബോൺ സി ഡബിൾ ബോൺ സി സിംഗിൾ ബോൺ സി കണ്ടോ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മോൾക്കുലർ ഫോം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ എത്തണം കാർബൺ നാലെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നാല് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്യൂട്ടൈ അടുത്ത് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണത്തെ നോക്കാം സി ഫൈവ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് 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 കാർബൺ ഈ അഞ്ച് കാർബണിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇട്ടു ഇനി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണ ഇപ്പം നാല് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണ നാല് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടായപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ടോ എല്ലായിടത്തും നാലായി ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ഫിൽ ചെയ്യാം സോ ഹിയർ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ സോ ദിസ് ഈസ് ദി കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമുല ഇനി എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കൽ ഫോമുല നോക്കുക സി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദി മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽക്കീനുകളെ എല്ലാ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഒന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ല ഇനി കാർബൺ രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാർബൺ രണ്ട് വരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയാണ് നാല് കാർബൺ മൂന്ന് വരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ആറ് കാർബൺ നാല് വരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം എട്ട് കാർബൺ അഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം പത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം കാർബൺ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം എത്രയാണ് നാല് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ എൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ജനറൽ ഫോർമുല സോ ആൽക്കീനികളുടെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കാർബൺ ഏഴുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും വെരി ഈസിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ പതിനാല് എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൽക്കീൻസ് അപ്പോൾ ആൽക്കീനുകൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് അതെന്താണ് അൺസാച്ചുഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ അതായത് കാർബൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആൽക്കൈനികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും സോ പ്ലീസ് വിസിറ